my dear yoga bandhus you have assembled here today for the purpose of such chintana after all such chintana for few minutes we are together in our meditation and exchange of some good ideas and thoughts so that we will be always in positive attitude and positive energy in our day to day life satsangatve nisangatva if there is satsanga all our negative attitudes will vaporize slowly slowly and we are moving on a path of positive meditational path generally i get messages saying guru ji i am not able to meditate nowadays i don't know why whenever you take class i get very good meditation i am unable to hear your speech i enter myself into deep meditation until you speak once your speech is stopped i come out of meditation i will be very fresh afterwards if i sit alone i am not able to meditate why this so this is so because there is some defect in your meditation you are depending only on guru ji for your meditation that is not always good it is okay in the beginning you depend on guru ji but you want guru ji always 365 days and uh, 60 years is it possible no that's why i am telling you stand on your own legs meditate yourself any spiritual activity should be your own because you are you there is no another person like you on this earth so there is no another person like your guru on this earth so you cannot follow the guru take his advice and follow yourself you are you that's why i'm telling you follow yourself in what way you can develop without the help of guru try that also one day you will find you will be meditating even without guru ji or guru a day will come you may go higher than the guru then you need no guru at all how you can become greater than guru that is what i am going to reveal today every shishya should be ready to become greater than guru guru is only namesake naam ke vaste once you learn everything from guru take your enthusiasm will power work hard today subject is there is no substitute to work hard work a person who works very hard what may come even at the cost of my life i will work hard and reach the goal of my life so you prepare yourself to become a warrior like arjuna a warrior like ashoka the great you have to fight you have to fight with a sword of intelligence a sword of will power will power and intelligence both combined join it with a sword of sincerity and love there is no force on this earth can resist you so i am telling you there is nothing like hard working work hard i have to work hard today itself it should be better than yesterday 
decide it today morning when I you get up you sit before your guru or God or mentally bring your guru or God and say oh God I am working today and I should be stronger than yesterday I am meditating today I must be stronger than yesterday I am doing this and that tasks it should be successful than yesterday I should be the supreme volunteer of spirituality today than yesterday today should be my best today see that I am on my best today complete your prayer then go for work today you have requested the creation that you, sh you should be better than yesterday. So you will become that. Always think of today only. You need not pray for tomorrow, nor worry about yesterday. Today you are the best. Have that in mind and go. As if Arjuna entered the Kurukshetra war. Our everyday is a Kurukshetra war. Every minute is a Kurukshetra war. You do not know what happens next minute. So you should be well prepared from all the angles. You should be like Raja Vikramadit or Rana Pratap Sim. Rana Pratap Sim used to understand even if a, a robber comes behind him or a soldier comes, enemy comes behind him to stab, stab he will understand when he is uh, even 10 yards away from him. He will suddenly jump on him by turning and finish, finish him. This is his uh, special Shakti, special Siddhi of Rana Pratap Singh. He is also a human being like you and I, how we got this Siddhi? By hard work. Anything can be achieved through hard work only. Anything comes easily, you will not enjoy it. Easily that comes, will go easily. If you win a lottery of 100 crores, it will go, leave you within 100 days. But you, if you win, uh, earn, even one lakh rupees by very hard work, you will retain it till your death. So, there is no substitute to hard work. So, let us decide, let us work hard, especially on the path of spirituality. Hard work only pays more than anything else. Spirituality will not come just like that. You have to work hard. Shraddhanam labate jnanam. Krishna says in Bhagavad Gita. He who has got Shraddha and hard work, he alone gets the jnanam. Jnanam will not come, Arjuna, simply by sitting or hearing. You should have Shraddha. You should have hard work. You should have willpower. So, this, uh, all these things have been told in our scriptures, Bhagavad Gita, etc. But of late we are not studying them also, not worried to hear from our Guru also. That is why we fail, that is why we can't meditate. And the person who asked me today morning, Guruji, I can't meditate nowadays. Remember, you are not hard working. Then you ask me, what is meant by hard work in spirituality? Simply telling Sri Ram Jai Ram? Ah, even if you tell simply Jai Ram, Sri Ram Jai Ram, not possible for you. For a lazy man, even uttering Sri Ram Jai Ram is not possible. Try. I will tell you, simply sit, close your eyes, and breathe in Shri, breathe out Ram. Do only this much. This is the simplest thing you can do in your life. 
but still you can't do. Why? Because you are lazy. How, Guruji? I am doing the same thing, but still I can't able to meditate. Then I will ask you a question. At what time you got up today morning? I generally used to get up at 5 or 6 o'clock, but today I got up at 7.30. <laughs> that is why you, you will get tomorrow 7.30 time for meditation. If you get 7.30 and do the japa, it, the japa will not proceed. Only some thoughts will come. What is the difference between getting up oh, 5 o'clock or 4 o'clock and 7 o'clock? It is only in the clock. Why should we worry? When we close our eyes, even 7 o'clock is like midnight. So I think I sit and meditate during midnight. Is it okay? Oh, my friend, your thinking is not reality. Your thinking is not the truth. Truth is, it is 7.30 morning. It is entirely different from 4.30 in the morning. Three hours gap makes lots of difference. Why? Why? Because when you get up at four o'clock in the morning, the entire atmosphere is in silence. Silence in what way? Not the sound of waves in your ears. That is totally zero. But the cosmic energy is very, very pure in the early morning. The purity in the nature is maximum in the early morning during Brahmi Mohart. Early morning, every tree will give you the best oxygen, activated oxygen scientifically. It will give you super cosmic energy. Cosmic energy surrounded by super uh, activity. Then you sit for, then if you sit for meditation, your energy inside also becomes very superior. You will not get any thoughts. So, if you really want to meditate, get up at 3.30 also. Okay. Bhami Murta begins from 3.30. That's why I'm always requesting you, shouting at you. Get up at 3.30 or 4.30, between 3.30 and 4.30. In case you get more sleep, when you get up, take a shower, immediately go and take bath. All your uh, sleep will vanish. You will be very fine. And you can sit for meditation or you can do yoga, pranayama and then sit for meditation. Choice is yours. But you will have a beautiful three hours time from 3.30 to 6.30 or two hours time from 4 to 6. Whatever you select, you can definitely do very good meditation and pranayama or pranayama and meditation, I mean. That is always good. That pranayama and meditation is not equal to the pranayama and meditation you do after 7.30, after even 7 o'clock. Why? Because once people get up, say 7 o'clock, 7.30, generally people get up by 7 o'clock. Somebody will go for milk, he will quarrel with the milk vendor. Some will go, catch the city bus, he will fight with the conductor. Some will be uh, in the bazaar, somebody's motorbike is not starting, he shouted at the mechanic who repaired yesterday. There will be a lot of agitation in the mind that is flowing in the atmosphere. So, uh, atmosphere uh, begins to charge negatively. When atmosphere is charging negatively, automatically you catch all these negatives and you sit for meditation at 8 o'clock. You get only the milk vendors shouting, only the motorbike repairer mechanics uh, headache that this all will enter you. It may not be same thought, but these negatives will give you something irritation. 
immediately you start thinking something about your office or your wife or your child or some something something so business begins around 6:30 to 7 we don't want that business thoughts we want pure divine thoughts for that purpose i am always telling you get up early morning very early morning even if it is 3 okay 3:30 is okay not prior to 3 after 3 once you get up you have to prepare yourself by cleaning yourself and at least 15 to 20 minutes you may spend by then it will be 3:30 or 4 o'clock 4 o'clock is the ideal time for meditating sit and meditate if you can't meditate then take pranayam one or two pranayam you do then automatically you go for meditation if you have studied kriya yoga excellent Four o'clock, we even three thirty start doing kriya yoga. First kriya will do. By the time you reach the middle of the kriya, means another half an hour, you will be in deep meditation without your knowledge. Anybody who is not able to meditate, you do kriya yoga. Learn kriya yoga and do kriya yoga. You need not meditate. Meditation happens by itself. that technique is not available in any other type of meditation without doing meditation if meditation happens that is heaven that is possible in kriya yoga kriya yoga is a, an action go on to action action of the mind with a single arrow single pin pointed goal it takes you to particular cosmic awareness कॉस्मिक अवेरनेस इन क्रिया योग शून्य ध्यान वी कॉल इट शून्य ध्यान इज नथिंग बट कॉस्मिक अवेरनेस ऑल ऑफ एज सडन इट मे नॉट कम बै प्राक्टिस ऑफ फ्यू डेज यू विल बी एबल टू सेंस द कॉस्मिक अवेरनेस एंड यू एंटर समाधि स्टेट यू कैन नॉट बिकम सिंपली ए योगी You have to work hard. That's why I'm telling you: get up 3:30 or 4 o'clock early morning, and see for one year. There is no substitute to hard work. You will become really a great yogi. That name yogi is not required. Throw it to, into the deep sea. We are not bothered about name, fame, anything. I want to meditate and one with God. That is my purpose of life. I want no name of that. This this. Siddha or Paramamsa or that Nada Yogi, Bodha Yogi. I don't want any Yogi or any name. I want simple meditation. Let not people know about me. I want to sit in a corner and meditate, and finally I want to reach Krishna. Okay, that is excellent. You are the real person, real spiritual practitioner. Work hard. if you work hard and if you have shraddha definitely you will reach the goal so that's why i told today's topic is shraddha man labate jnana those who have got shraddha and hard work and shraddha and hard work possible only if you get up very early morning it is brahmi murta in other words spiritual success will be gained by a person who is real hard worker what may come i must reach the goal of life i must reach the supreme i must reach krishna i must be one with krishna because he is my beloved i am his better off so to union with krishna lord krishna i have to work hard let us decide from today that here after we will get up early morning by or before 4 am and do the meditation okay friends it is time going up we have got many other tasks to do today so let me conclude my few minutes lecture here and tell you 
असतो मद्गमय तमसो मोतिर्गमय मृत्योर्मा मृतंगमय ओ शाति 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 हरी वो ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನೀವು ಇವತ್ತಿನ ಸತ್ಸಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಕೆಲವರು ಭಾಳ ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತಿನ ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಿದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವುದು ನೀವೀಗ ತಾನೇ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಗುರುಜಿ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತರೆ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಧ್ಯಾನ ಆಗ್ತದೆ ನೀವು ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಧ್ಯಾನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಇದು ನಿಮ್ಮದಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗುರುಜಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ಲೈಫ್ ಸಿಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಗ್ತದ ಈಗ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುಗೂ ಎಂಬತ್ತು ವರ್ಷದ ಗುರುಜಿ ಸಿಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಗ್ತದ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಗುರು ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅದು ಯಾರೇ ಇರ್ಬೋದು ನಾನೇ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಗುರು ಇದ್ದಾನೆಂಬುದು ಖಂಡಿತ ಆ ಗುರು ಒಂದು ನಿಮ್ಮದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಗುರು ನಿಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ಗುರು ಎಷ್ಟು ಪಾಪ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅವನನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು ಪ್ರತಿ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವ ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಧ್ಯಾನ ಆಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಓಡಿಸಿದ್ರು ಅದು ಕುಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಡ್ತದೆ ಆದರೂ ಪುನಃ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಗುರುಗಳು ನಿಮಗೆ ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಯಾರೇ ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ಗುರುಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಪ್ಪಿ ಹಿಡಿದು ಅಯ್ಯೋ ನೀನು ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಚಿನ್ಮಯ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಮೈ ಬಿಲವರ್ಡ್ ಐ ಆಮ್ ಈಸ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅದು ಸತ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಕಾಣ್ತೀನಿ ಗಾಡ್ ಮತ್ತು ಗುರುವಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ದೇವರು ಕೂಡ ಗುರುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಗುರುವಿನ ಒಳಗೆ ಇರುವುದು ಅದೇ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಇರುವುದು ಅದೇ ದೇವರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಗುರು ಅಂದರೆ ಎದುರಿಗೆ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ ಅವರ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ಎದುರಿಗಿಟ್ಟು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದು ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಅದು ದೇವರದ್ದು ರೂಪವೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಆಗಿದ್ದ ಅಂತ ಒಂದು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಗಿದ್ದ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಗಿದ್ದ ಅಂತ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ತದೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೋಡಿದವರು ಇವತ್ತು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋದಲ್ಲೇ ನೋಡಿದವು ಯಾವ ದೇವರನ್ನು ನೋಡೋದು ಫೋಟೋದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ಗುರುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅದರಿಂದ ಗುರುಗಳು ಬೇಕು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇವರು ಕೊಡುವಾಗ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಆಕಾಶದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹರಿವಾಣದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಬೀಳ್ತೇವೆ ಅದರ ಅಡಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಚಟ್ನಿ ಆಗ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಗುರುಗಳು ಕೊಡುವಾಗ ಸಣ್ಣ ಸ್ಪೂನ್ನಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾರೆ ಆಗ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ವಾ ಎಷ್ಟು ರುಚಿ ಉಂಟು ಮತ್ತೆ ಬೈತೇವೆ ನೀವಿಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಸ್ಪೂನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ತಿನ್ನಿಸು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಸೌಟ್ ತನ್ನಿ ಅಲ್ಲ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಮಗ ದೊಡ್ಡ ಸೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಿನ್ನ ಬಾಯಿ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ಹಾಕಿದಾಗೆ ಸ್ಪೂನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಗುರುಗಳು ಅದೇ ದೇವರಿಗೆ ಅದು ಸ್ಪೂನಿಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಕಂಪೆನಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತದೆ ಸ್ಪೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೂನಿಗೇನು ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಕೊಡುವಾಗ ತುಂಬ
ಅದರಿಂದ ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಸಿಗ್ತದೆ ನಾನು ಗುರುಗಳನ್ನು ಭಾಷಣವನ್ನು ತುಂಬ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಅದು ಕೇಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಧ್ಯಾನ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೀವು ಈಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಕೇಳದಿದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಧ್ಯಾನ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ರೀತಿ ಕಳ್ಳರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಗುರುಗಳ ವೈಬ್ರೇಷನನ್ನು ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಉಪನಿಷತ್ತು ಬೇಡ ವೇದವೂ ಬೇಡ ಏನಿಲ್ಲ ಗುರುಗಳ ಸೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಕದಿಯುವ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಹೋಗುವವರೆಲ್ಲ ಕಳ್ಳರೆ ಕದೀಮರೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ನಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಸಿಗುವ ಆ ಸ್ಪಂದನ ತನ್ನಷ್ಟೇ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿಸ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿಸ್ತದೆ ಅದು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಧ್ಯಾನ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ತಾಸು ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಗುರು ಸೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಗುರು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಗುರು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರದ್ದೆಲ್ಲ ಗುರುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇದ್ದವರು ನಿಜವಾಗಿ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಶಿಷ್ಯರಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಧ್ಯಾನವಾಗಲಿ ಮುಕ್ತಿ ಪಥವಾಗಲಿ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಕಲಿಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಪಾಮರನ್ನಿರ್ಬೋದು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸದವನೇ ಇರ್ಬೋದು ಏನೂ ಇಲ್ಲದವನಿಗೂ ಸಿಗ್ತದದು ಇದನ್ನು ನಾನು ಸ್ವತಃ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ನಿತ್ಯಾನಂದರ ಹತ್ರ ಇರುವವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಕೆಲವರನ್ನಾಗಿ ಏನು ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಲ್ಲದವರು ತೆಂಗಿನ ಮರ ಹತ್ತುವ ಒಬ್ಬ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸದವ ಅವನಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಲಿತವರು ಬಿ ಇ ಎಮ್ ಎ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಡಿಗ್ರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗ್ತಂದು ನೆನೆಸಿದ್ದೀರ ನೀವು ಇಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲ ಲೌಕಿಕ ಡಿಗ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಬೆಲೆಯೂ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಲಿ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಹೊರಗಿನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನೀವು ವಿಷ್ಣು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅವರು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಡಾಕ್ಟ್ರ ಅಕೌಂಟೆಂಟ ಆ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಯಾವ ಡಿಗ್ರಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಡಿಗ್ರಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಸತ್ಯ ಪ್ರೇಮ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಸತ್ಯದಿಂದ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಲೆ ಅದು ಹೊರಗಿನ ವಿಷ್ಣು ಕೊಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಾನೆ ವಿಷ್ಣು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ವಿಷ್ಣು ಗ್ರಂಥಿ ಭೇದನಾ ಆರ್ಟ್ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ವಿಷ್ಣು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವಾಗ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಳಗಿಟ್ಟು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಇಟ್ಟು ನಿನ್ನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ನು ನಿನಗೇನು ಬೇಕು ಹೇಳು ನೀನು ಮತ್ತು ಬೇಕು ಬೇಕು ಅಂತ ಗುರುಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತೀಯಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಗುರುಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಏನು ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ದೇವರೆಲ್ಲ ಒಳಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಬೀಗದ ಕೈ ಎಷ್ಟು ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ ಬೀಗದ ಕೈ ಸಿಕ್ಕುದು ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ಗುರು ದೊಡ್ಡ ಕಳ್ಳ ಅವನ ಹತ್ರ ಬೀಗದ ಕೈ ಉಂಟು ಆ ಬೀಗದ ಕೈ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಓಡಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಗುರುಗಳ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗೋದು ಗುರುಗಳ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗುವ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಬೀಗ ಬೀಗದ ಕೈ ಮಾತ್ರ ಬೀಗದ ಕೈ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ನಾನು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಒಳಗಿನ ಟ್ರೆಜರಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ
ಗುರುಗಳು ವಿಗತ್ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿನಗೆ ಆ ಮೆಚುರಿಟಿ ಬರದೆ ನನಗೆ ಒಂದೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಗ್ತದ ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮರು ಅವರ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹಠ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಂತೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಕಾಪಿ ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮರನ್ನು ಸಾಕಿದ್ದ ಗುರುಗಳೇ ಐದು ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಇರುವಾಗ ಅವರನ್ನು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸಾಕ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು ಇಡೀ ಜೀವಮಾನ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಕಲಿಸಿ ಎಮ್ ಎ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಮ್ ಎ ಕಲ್ತಿಯಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಿನಗೆ ಬೇಕಾ ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಬಿಡು ಇನ್ನು ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನೀನು ತುಂಬ ಪೋಕ್ರಿ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮರು ತುಂಬ ಪೋಕ್ರಿಯಾಗಿದ್ದು ಸಣ್ಣದಿರುವ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಉಪದ್ರ ನೀವು ನನಗೆ ಏನು ಹೇಳಿಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಗುರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗುರುಗಳ ಎದುರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಪೋಕ್ರಿ ಮಾಡಿ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಬಡೆದುಕೊಂಡು ಕೂಗಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆದರೂ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಶಿಷ್ಯ ಅಂದರೆ ಅಗಾಧವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಯಾಕೆ ಅವರೇ ಸಾಕಿದ್ದು ಮಗುವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಆದರೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಂ ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದರು ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮರಿಗೆ ಗುರುಗಳ ಹೆಸರು ಬೆಂಗಾಲಿ ಬಾಬಾ ಅಂತ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಅವರ ಗುರುಗಳ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅದು ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ ಬೆಂಗಾಲಿ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮರಿ ನೀನು ಗಂಗಾ ನದಿ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ ಋಷಿಕೇಶಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರಣ್ಯ ಸಿಗ್ತದೆ ಅರಣ್ಯದ ಹತ್ತಿರ ಗಂಗಾ ನದಿ ಹರಿತಾಳೆ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಹೆ ಇದೆ ಆ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡು ಅಪರ ಹಿಮಾಲಯ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಸೇಶ್ವರ ಅಂತ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ತುಂಬ ಸಾವಿರಾರು ಸರ್ಪಗಳಿವೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರ ಸರ್ಪಗಳಿರೋ ಜಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಹೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದೆವು ಆ ಗುಹೆಗಳ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡು ಸರ್ ಇವರು ಹೋಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಎದುರಿಗಂತೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಊಟ ತಿಂಡಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆಗ ಪ್ರಾಯ ಬರೀ ಹದಿನಾರು ಹದಿನೇಳು ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ನೀನು ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಎಂತ ತಿನ್ನಬೇಕು ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲ ಅದು ದೇವರು ನೋಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ನಿಂದು ಧ್ಯಾನ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಆದರೆ ನಿನಗೆ ಯಾವ ತಿಂಡಿಯೂ ಬೇಡ ನೀನು ನಂಬರ್ ಒನ್ ಚೋರ್ ಅಂತ ಆದರೆ ನೀನು ಹೊಟ್ಟೆ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ ನಿಂದು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಒದ್ದಾಡೋದಿದ್ದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲೋದು ಬೇಡ ಹೋಗು ಅಂತ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದಾಗ ತಲೆ ವಿಷಯ ಆಯಿತು ಸರಿ ಆಹಾರದ ಬೇಡ ನಾನು ಸಾಹಿತ್ಯನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೀತ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೋಗಿ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಹೋಯಿತು ಯಾರು ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅರಣ್ಯ ಯಾರು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಎಂಥದ್ದೂ ಇಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ ಇದ್ದಾವೆ ಹುಲಿ ಸಿಂಹ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಎಂಥ ವಸ್ತು ನಂದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತೇನ ಏನು ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಉಂಟಾದ್ರಿಂದ ಯಾರೂ ಒಳಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದ್ವಾರ ಅಷ್ಟೇ ಹುಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಜನರಿ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಇವರಲ್ಲಿ ಕೂತರು ಒಂದು ದಿವಸ ಎರಡು ದಿವಸ ಮೂರನೇ ದಿವಸ ಇವರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತ ಹಸಿವು ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಎಂತ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಅಂತ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಇವರು ಧ್ಯಾನ ಮುಗಿಸಿ ಸುಮಾರು ಏಳು ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯುವಾಗ ಒಂದು ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಥದ್ದು ಅವರಿಗೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ರುಚಿಯಾದ ಆಹಾರ
ಈ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬರೋದು ಇಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕುದಿಯುವಂಥದ್ದು ತಂದು ಇಡ್ತಾರಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ರವ ರವಾದು ಒಂದು ಪಾಯಸವನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಆಯಿತು ಇನ್ನೆರಡು ದಿವಸಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಎರಡು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆಹಾರ ಸಹ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನನಗೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ಊಟ ಸಿಕ್ಕಿತಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಧ್ಯಾನ ಆಗ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಮರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಆದದ್ದಾಗಿ ಹೋಯಿತು ಇವತ್ತಿನ ಧ್ಯಾನ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮರು ದಿವಸ ಯಾರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಲಕ್ಕಿಲಿ ಒಂದು ಆಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಇನ್ನು ಸಿಗ್ತದ ಇಲ್ವೋ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಕಳಿಬೇಕಲ್ಲ ನೋಡು ಏನಾಗ್ತದೆ ಮೂರನೇ ದಿವಸ ಪುನಃ ಅದೇ ಮಡಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಬೇರೊಂದು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ರುಚಿಯಾದದ್ದಿತ್ತು ಆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೊಳೆದು ಚೆಂದ ಮಾಡಿ ಬಾಗಿಲಿನ ಹತ್ತಿರ ಎದುರಿಗಿಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತು ಹೊರಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ತಿ ಬರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅವರು ಕೂತು 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 ಇವರಿಗೆ ಯಾರು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಡೀಪ್ ಧ್ಯಾನ ಹೋಗ್ತದೆ ಸಾಧಾರಣ ಎರಡು ತಾಸು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಎದ್ದು ನೋಡೋಕೋ ಮಡಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಸಂಶಯ ಆಗ್ತದೆ ನನ್ನ ಗುರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಳ್ಳ ಅವರೇ ಬಂದು ತಂದಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗಿರಬೇಕು ಆದರೆ ಅದು ಗುರುಗಳಿಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಗೆ ಹರಿತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಗಂಗೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾರೂ ಉಪ ಉಪವಾಸ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಬಾರ್ದಂತ ಆ ಗುರುಗಳ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಗಂಗಾದೇವಿ ಅವರಿಗೆ ದಿನ ಆಹಾರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದರು ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮೇರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಲಿವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಯಾರು ನಿಜವಾಗಿ ದುಡಿತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದು ನನ್ನ ಅನುಭವ ನನ್ನ ಗುರುಗಳ ಅನುಭವ ನಿಮಗೆ ಪುನಃ ಪುನಃ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತಕ್ಕೆ ಎದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಯೋಗಾಸನಾದಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಹಿಂದೆ ಹಾಕಬೇಡಿ ಮರಿಬೇಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ ಯುವರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಟೆಪ್ ಯೂ ಟು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಅದರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದುಡಿರಿ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದುಡಿದ್ರೆ ಮನೆ ಆಗ್ತದೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತಾರೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಹಣ ಬರ್ತದೆ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರಾಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಕೊಂಡೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ದುಡಿದದ್ದು ನಿಮ್ಮದು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸೊತ್ತದು ಎಷ್ಟೋ ಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ತನಕ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಅದು ನಿಮ್ಮದಾಗಬೇಕು ಅದರಿಂದಲೇ ಭಗವಂತ ನಿಮ್ಮದಾಗ್ತಾನೆ ಅದರಿಂದ ದುಡಿಮೆಯಲ್ಲೇ ಕೈಲಾಸವಿದೆ ಕಾಯಕವಿ ಕೈಲಾಸ ಬಸವಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಸವಣ್ಣನ ವಚನ ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂದರೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ನನಗೆ ನೆನಪು ಬರ್ತದೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಕಾಯಕವಿ ಕೈಲಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅದು ಸತ್ಯ ದುಡಿರಿ ದುಡಿಮೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣಿರಿ ಆ ದೇವರನ್ನು ಕಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಾಗಲೇ ಅದರಲ್ಲೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವು ಸಿಗ್ತದೆ ಇಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ಸತ್ಸಂಗದ ನಾಲ್ಕು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಭಾಳ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಹಾಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಸಾಲದು ನೀವು ಹೋಗಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗೆ ಬ ಮುಂದಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಇನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಬೇಕು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಬಂತು ಸರ್ವೇ
ಹೇಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನೀವು ಅಂದರೆ ಪದ್ಮಾಸನ ವಜ್ರಾಸನ ಅಥವಾ ಸುಖಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೈಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿನ ಮೊಣಕಾಲಿನ ಗಂಟಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚಿನ್ ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚಿನ್ ಮುದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ನೇರವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶ್ವಾಸದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ ಶ್ವಾಸ ಒಳಗೆ ಎಳೆಯುವಾಗ ಶ್ರೀ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಕೇಳಲಿ ಶ್ವಾಸದ ಬಿಡುವಾಗ ಹೊರಗೆ ಬಿಡುವಾಗ ರಾಮ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಕೇಳಲಿ ಬ್ರೀದ್ ಇನ್ ಶ್ರೀ ಬ್ರೀದ್ ಔಟ್ ರಾಮ್ ಅಂದರೆ ಶ್ವಾಸ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಶ್ರೀ ಹೊರಗೆ ಬಿಡುವಾಗ ರಾಮ್ ಶ್ರೀ ರಾಮ್ ಶ್ರೀ ರಾಮ್ ಶ್ರೀ ಸರ್ವೆ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಶಾಂತಿ 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 ಹರಿಯೋ